Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Students, how are you? How was your last week? Uh, this is the last Ashra of Ramzan Mubarak. And the uh, dua hai is Ashra ki wo hai Allahumma ajirni minan nar. Ye jo Ashra hota hai, ye hume jahannum ki aag se bachane ke liye hota hai. I recommend you please recite this prayer a lot. Is dua ko zyada se zyada padhein. Taake hum Ramzan ke is Ashra ki jo barkate hain unko samit sakein. Uh, last lecture mein I have given you some assignments, two assignments. I hope that you have completed those assignments. Uh, please put your assignments in the file. Jo ki maine aapse kaha tha, apne file prepare karein. Aur in assignments ko save rakhein apne paas. Inshallah, jab classes shuru hongi, to we will discuss these assignments. Aur phir aapki mein marking bhi kar dungi, uske mutabik. Now, we are studying our first chapter, chapter that is cell structure and organization. Today we will discuss that what are different levels of organization. Uh, some living things, if we see in our surrounding, uh, contain one cell that perform all needed functions. Mean that some organisms are unicellular organisms like bacteria or, or different germs which are present in uh, our surrounding which we cannot see. They consist of only one cell and the cell performs all their functions which are necessary for their survival multicellular organisms are made up of many cells that are arranged in different parts ab jo multicellular organisms ki body hoti hai they are made up of many trillion of cells are present in that organism all those cells are arranged in different parts mean ke different cells combine karke to different parts body ke banate hain these different parts are needed for the survival. Her part ki apne importance hai aur her part us living organism ke andar koi bohut hi important role play kar raha hota hai. These parts are divided into level of organizations. In parts ko hum different levels of organization mein divide karte hain. Now what are these levels of organization? The first level of organization is cell. This cell when combine and they form the next level of organization that is the tissues now tissues combine together and they form the organs and many organs assemble and they make up an organ system and many organ systems when work together they make up a complete organism so these are the different levels of organization the first level is cell the second level is tissue the third level is organ, fourth level is organ system and the sixth level is organism. Uh, if we see at a broad spectrum, then we see that there are uh, many lower levels of organism and many higher level of organisms. Uh, what are these levels of organism? First of all, we see that uh, there are subatomic particles like proton neutron and electron these subatomic particles when combined together they form atoms now different atoms combine ek dusre se milte hain and they form molecules these molecules because we are discussing biology and the molecules which are present in the living organisms unhe hum kehte hain these are biomolecules now many biomolecules, biomolecules ki examples kya hongi, jaysi protein hai, carbohydrate hai, fats hai, nucleic acids hai, these are all biomolecules. These biomolecules combine together and they form organelles of the cell. Now after this, the next level is different organelles combine together and they form the cell. Now similar cells when combine they form tissues many tissues different tissues combine together and they form organ and different organs assemble together and they form the organ system and when different organ systems assemble they form a complete organism understand now, similar kind of organisms, 
जब वो एक ग्रुप की फॉर्म में इकट्ठे रहते हैं तो हम उसे कहते हैं दिस इज पॉपुलेशन एक ही किसी एरिया में सिर्फ एक ही टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म नहीं रह रहे होते डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स रहते हैं सो मैनी पॉपुलेशन विच आर लिविंग टूगेदर एक जगह पर एक एरिया में उसे हम कहते हैं कि दिस इज कम्युनिटी मैनी कम्युनिटीज वैन कंबाइंड टूगेदर दे फॉर्म इको सिस्टम एंड ऑल द इको सिस्टम्स विच आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ दे कलेक्टिवली फॉर्म द बायोस्फीयर बायोस्फीयर क्या है दिस इज ऑल द पार्ट ऑन द अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट उसे हम कहते हैं दिस इज द बायोस्फीयर नाउ लुक एट दिस डायग्राम द ग्रीन पार्ट जो है दीज आर दोज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच आर डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर जो आपका फर्स्ट चैप्टर है उसमें ये लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो हैं ये डिस्कस किए हुए हैं जैसे सेल सेल के बाद टिश्यूज टिश्यूज के बाद ऑर्गन ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम एंड देन ऑर्गेनिज्म जो लोअर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है दीज आर दीज आर लोअर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड दीज आर द हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ठीक है सो हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आप लोग सी थ्री में आपके नेक्स्ट चैप्टर्स हैं उनमें हम इनको डिस्कस करेंगे और जो लोअर लेवल्स हैं ये आपके बुक में यहाँ पर डिस्कस नहीं किए हुए सो so, जो मेन एरिया है जो आपके इस चैप्टर में डिस्कस किया हुआ है दैट इज़ दिस एरिया ये वाला जो पार्ट है ठीक है दीज लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर डिस्कस्ड इन योर बुक इनसे जो लोअर होगा उसे हम कहेंगे दीज आर द लोअर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और जो इन ऑर्गेनिज्मिक लेवल से हायर वाला लेवल है उसे हम कहते हैं दीज आर द हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नाउ लुक एट दिस दीज आर द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन द फर्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट इज द सेल दिस वी हैव डिस्कस्ड इन वेरी डिटेल हमने डिस्कस कर लिया है वट इज अ सेल वट इज इट्स स्ट्रक्चर वट इज इट्स ऑर्गेनाइजेशन अगर हम क्लास रूम में होते तो डेफिनेटली आई एम श्योर दैट यू विल यू गेव यू गिव आंसर टू ऑल दीज क्वेश्चन कि वट इज अ सेल इसकी कंपोजिशन क्या है इसका स्ट्रक्चर क्या है इसके डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या है इसके ऑर्गेनल्स क्या हैं नो यू नो ऑल दीज थिंग्स नो विल गो टू वर्ड्स आवर नेक्स्ट लेवल दैट इज द टिशू लेवल टिशू क्या है वट इज अ टिशू अ टिशू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स विच वर्क टूगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन टिशू कैसे बनता है जब मैनी सिमिलर काइंड ऑफ सेल्स सिमिलर काइंड में क्या है कि दे आर सिमिलर इन देयर स्ट्रक्चर एंड दे आर सिमिलर इन देयर फंक्शन This is a group of similar cells. All similar cells, when combined together, they form a structure that is known as a tissue. A tissue has a specific function to perform. हर tissue का अपना अपना एक खास function होता है जो उन्होंने perform करना होता है Examples of tissues क्या हैं Muscles. This is a type of a tissue. Then the tissues of the lining of the intestine. The tissues of the lining of the lungs. इन प्लांट्स अगर हम देखें फ्लोइम टिश्यूज रूट हेयर टिश्यूज जाइलम टिश्यूज दीज आर ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ अ टिश्यू नो दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ टिश्यूज आर टू नंबर वन इज द सिंपल टिश्यूज दे आर सिंपल टिश्यूज एंड देर आर कॉम्प्लेक्स टिश्यूज फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस वट आर सिंपल टिश्यूज सिंपल टिश्यूज आर द टिश्यूज विच आर मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ सेल्स एक जैसे सेल्स बिल्कुल कोई उनमें डिफरेंस नहीं है सेम स्ट्रक्चर है उनका दे हैव सेम फंक्शन वो कंबाइन होकर वो मिल जाते हैं दे फॉर्म अ ग्रुप एंड दैट ग्रुप इज नोन एज द सिंपल टिश्यू द एग्जांपल ऑफ सिंपल टिश्यू इन एनिमल्स इज मसल टिश्यू या एपिथीलियल टिश्यूज एपिथीलियल टिश्यूज किन्हें कहते हैं हम जो हमारी स्किन के टिश्यूज होते हैं दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द सिंपल टिश्यूज एंड इन प्लांट्स एपिडर्मिस और मिजुफल टिश्यूज दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द सिंपल टिश्यूज इन प्लांट्स लुक एट दिस डायग्राम दिस इज द अपर लेयर 
this is a single layer of cells and this single layer of cell is known as epidermis these all cells are of similar kind ye ek jaisi shape ke hain these are a bilkul similar hain ek dusre ke and they are closely packed so these form a tissue a layer that is known as the epidermis and these tissues are known as the epidermal tissues अपर एपिडर्मिस होती है विच कवर द अपर लेयर ऑफ द लीफ एंड लोअर एपिडर्मिस विच कवर द लोअर लेयर ऑफ द लीफ सो दिस इज अ टाइप ऑफ टिश्यू दैट इज प्रेजेंट इन द प्लांट इन बिटवीन दीज टू टिश्यूज दिस टिश्यू एपिडर्मल टिश्यूज देर इज एन अदर टाइप ऑफ टिश्यू दैट इज नोन एज द मीजोफेल टिश्यूज मीजोफेल टिश्यूज में ऑल द सेल्स आर ऑफ सिमिलर काइंड इफ वी मैग्नीफाई अ सेल दिस इज अ सेल दिस इज अ प्लांट सेल इसकी ये वॉल होगी and they have a great amount of chloroplast in them in my nucleus bhi hai in my vacuole bhi hai they have every basic organelles in them lekin iski speciality kya hai ki the mesophyll tissues mein there is a, um, a great amount of chloroplast and these tissues are specific for the process of photosynthesis these are photosynthetic tissues ke inhone photosynthesis ka process jo hai usko perform karna hota hai so these these are um, a type of tissues which are present in the plants if we look in the animals then they are the muscle tissues muscle tissues are specific uh, for the pro process of contraction uh, here in this diagram there are different type of muscles like cardiac muscles which are present in the heart then skeletal muscles which are present around the bones and the smooth muscles which are present in our organs jo hamare internal organs hote hain jaise stomach hai intestine hai um, a large intestine hai hamari blood vessels hain uterus hai दैन यूरिटर है यूरिनरी ब्लैडर है इन तमाम ऑर्गन्स में मसल्स जो प्रेजेंट होते हैं दो आर द स्मूथ मसल्स इफ़ वी लुक एट द मैग्नीफाइड व्यू ऑफ दीज मसल्स ऑल सेल्स आर ऑफ सिमिलर काइंड इन दिस डायग्राम ऑल सेल्स आर ऑफ सिमिलर काइंड हेयर ऑल सेल्स आर ऑफ सिमिलर टाइप हेयर ऑल्सो तमाम सेल जो हैं वो दे आर ऑफ सेम काइंड सो सच टाइप ऑफ टिश्यूज आर नोन एज द simple tissues the next category is the compound tissues now compound tissues are the tissues which contain more than one type of cells this is the combination of cells tissues jo compound tissues hain they are also the combination of cells but इन में क्या डिफरेंस है एज कम्पेयर टू द सिंपल टिश्यूज के इन में जो सेल्स होते हैं दे आर ऑफ मोर देन वन टाइप सारे के सारे सेल एक जैसे नहीं होते दे आर लिटल बिट डिफरेंट फ्राम ईच अदर एंड दे हैव बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द स्ट्रक्चर दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन बट कलेक्टिवली कलेक्टिवली वो मिलकर एक वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं विच इज़ द फंक्शन ऑफ दैट टिश्यू इफ वी लुक एट द एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ टिश्यूज इन एनिमल्स द एग्जाम्पल इज ब्लड टिश्यूज and in plants the example is xylem tissues and phloem tissues uh, look at this diagram this is the uh, picture of the blood here you can see blood is the combination of blood cells plus plasma and there is a variety of blood cells kon kon se cells hote hain iske andar erythrocytes erythrocytes hum kehte hain r b c s ko red blood cells ko and the neutrophils lymphocytes eosinophil basophil monocytes these are all the types of white blood cells theek and the third category is platelets these are three different type of cells which are present in the blood blood is a tissue and this tissue is formed by three different type of cells number 1 rbcs red blood cells number 2 white blood cells and number 3 platelets so this is also a tissue but this tissue is formed by the combination of three different type of cells plus plasma bhi iske andar hota hai so these type of tissues are known as the compound tissues if we look in plants then the example in plants is the xylem tissue or phloem tissue xylem tissue is the combination of main two type of cells one cells are known as vessel elements and the second type of cell is the tracheids i have discussed with you these vessel elements there's how these vessel ele elements arranged and they form a long tube xylem vessel kaise banate hain ye 
सिमिलरली जो फ्लोइम टिश्यूज़ हैं दे आर मेड अप ऑफ सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स दीज आर फॉर्म बाय कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स सो दीज टू जाइलम एंड फ्लोएम आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द कंपाउंड टिश्यूज एंड दीज कंपाउंड टिश्यूज आर प्रेजेंट इन द प्लांट सेल्स लुक एट दिस डायग्राम हेयर दिस इज द जाइलम नो लुक एट दिस दिस इज द सेंट्रल एरिया दिस इज xylem vessel this is vessel element number 1 this is vessel element number 2 and this is vessel element number 3 they are arranged ye pile up ho kar ek dusre ke upar hote hain inki jo cross walls hain wo dissolve ho jati hain and they form a long tube is hum kehte hain this is the xylem vessel these xylem vessels are surrounded by tracheids tracheids are another type of cells which is the part of the xylem tissues yani xylem tissues are formed by xylem vessels and tracheids tracheids help xylem vessels in the transportation of water and dissolve mineral salts from the lower part of the plant to the upper part of the plant so xylem tissues are the combination of xylem vessels plus tracheids now come towards phloem vessels uh these are the phloem cells similarly as like that of xylem this is cell number 1 this is cell number 2 this is cell number 3 the cells of the phloem vessels are known as the sieve element kehte hain hum inhe these cells are called sieve elements theek these element these sieve elements are also arranged ye pile up hue hote hain lekin jo inki cross walls hain they are not completely dissolved balki inke center mein a sieve like material pores ban jate hain unki walls ke andar ये जो पोर्स हैं फिर ये अलाउ करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन द फ्लोइम टिश्यूज अच्छा फ्लोइम टिश्यूज आर द ये जो फ्लोइम वेजल्स हैं दीज आर द लिविंग सेल्स ये लिविंग होते हैं अब नो इनको जिंदा रहने के लिए टू लिव दे नीड एनर्जी अब दे हैव नॉट द कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस द सफिशेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी फूड इनके अंदर इनको सप्लाई करना और एटीपी की प्रोडक्शन इनके अंदर इतनी ज़्यादा नहीं होती टू सपोर्ट देम दे आर द कंपेनियन सेल्स विच आर प्रेजेंट नियर दीज फ्लोइम वेजल्स ये कंपेनियन सेल्स क्या करते हैं दे स्टोर फूड इन देम एंड दे प्रोवाइड दिस फूड टू दीज फ्लोइम वेजल्स इसलिए ये इसकी हेल्प करते हैं फ्लोइम वेजल को टू रिमेन अलाइव जिंदा रहने के लिए ताकि जो फ्लोइम वेजल्स हैं वो जो अपना कंडक्शन ऑफ फूड का जो फंक्शन है क्योंकि फ्लोइम वेजल्स आर स्पेसिफिक फॉर द कंडक्शन ऑफ फूड जो प्लांट की बॉडी के अंदर लीव्स में फूड प्रोड्यूस होती है उस फूड को ट्रांसपोर्ट करना टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट दिस इज द फंक्शन ऑफ द फ्लोइम टिश्यू सो फ्लोइम वेजल ने जो ये फंक्शन परफॉर्म करना है इस फंक्शन को परफॉर्म करने में एनर्जी जो रिक्वायरमेंट होती है उस एनर्जी के लिए जो फूड सप्लाई है दैट इज प्रोवाइडेड बाय दीज कंपेनियन सेल्स सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फ्लोइम वेजल इसीलिए इनका नेम क्या है दीज आर द कंपेनियन सेल्स ये हेल्प करने वाले साथी सेल्स होते हैं फ्लोइम वेजल्स के सो इन दिस डायग्राम दिस इज क्लियर दैट दिस दीज टाइप ऑफ टिश्यूज आर नॉट द कम्बिनेशन ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ सेल्स बट दीज आर द टिश्यूज विच आर द कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स एंड दीज डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स वेन कम्बाइन टूगेदर दे परफॉर्म अ सिंगल स्पेसिफिक फंक्शन दैट इज द फंक्शन ऑफ दैट स्पेसिफिक टिश्यू जो कि उस टिश्यू का अपना फंक्शन है उसको ये परफॉर्म करने में ये सेल्स जो हैं ये हेल्प करते हैं नो वट आर टिश्यूज टिश्यूज आर द कम्बिनेशन ऑफ द सेल्स ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स अब हम इनको कह सकते हैं ग्रुप ऑफ सिमिलर और डिफरेंट सेल्स विच वर्क टूगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन सो दिस इज आवर सेकेंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट इज द टिश्यू एनफ फॉर टूडे आज हमने जो हमारा बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट है और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में दैट इज़ द सेकेंड पार्ट दैट इज़ टिश्यू वो हमने आज डिस्कस किया है आई विल गिव यू एन असाइनमेंट टूडे उसको कंप्लीट कीजिएगा ज़रूर केयरफुली उसको रीड करके उसको कंप्लीट करें और उसको बनाने के बाद अपनी फाइल में सेव कर लें ठीक है इजी है इन आप बड़े आसानी से उसको सॉल्व uh, कर लेंगे एन ऑफ फॉर टूडे नेक्स्ट इन लेक्चर में हम जो हमारे नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उसको हम डिस्कस करेंगे टिल देन ओके अल्लाह हाफिज़